వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నా నమస్కారాలండి హృదయపూర్వక వచ్చిన మీడియా మిత్రులకి అందరికీ నా నమస్కారాలండి ఈ మూవీ నాకు మ్యూజిక్ ఒక చిన్న మ్యూజిక్ బిట్ ఒకటి వాయిస్తే అలాగే ఒక చిన్న ఫ్లూట్ బిట్ వాయించాను ఇంకేం ఆలోచించకుండా నువ్వు వాయించేస్తావు వాయించేమని శ్యామ్ గారు నా మీద చాలా నమ్మకంతో పాటలు ఇచ్చారండి సో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ స్టేజ్ మీద ఉన్న పెద్ద వాళ్ళందరికీ నా నమస్కారాలు స్టేజ్ మీద పెద్ద వాళ్ళందరికీ నా నమస్కారాలు అలాగే మీడియా మిత్రులకి ఆడియన్స్ అందరికీ కూడా నా ఒక ధన్యవాదాలు అలాగే మన శ్యామ్ గారు పెద్ద ఆయన ఆయన మాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని చాలా కష్టపడి కూడా దాన్ని కంపోజ్ చేసి దాన్ని ఒక లెవెల్లో ఫైట్స్ ఒక లెవెల్లో తీసుకుని వెళ్ళి చాలా కష్టపడ్డాను కష్టపడి కంపోజ్ చేసి సార్ ఆ అవకాశం ఫస్ట్ ఫైట్ ఒకటి చేయగల ఏదైనా ఫైట్లు అన్నీ నువ్వే చేయాలి మా సార్ నువ్వే చేస్తే బాగుంటుంది ఫైట్లు అని సార్ అన్ని ఫైట్లు మొత్తం ఫైట్లు కూడా నేనే చేశాను సార్ నమస్తే సార్ అవకాశం ఇచ్చినందరు థ్యాంక్ యూ నమస్కారాలు సెలవు తీసుకోండి హరిప్రీత్ రెడ్డి గారిని అందరికీ నమస్కారం అండి ప్రేమ యుద్ధం ఈ సినిమాకి నేను ఒక సైనికుల్లాగా పనిచేశాను ఇందులో వీరారెడ్డి అనే ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది సో చాలా బాగా చేశాను ఈ సినిమా మీరు అందరూ వీక్షించి నాకు బ్లెస్సింగ్ ఇస్తారని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డైలాగ్ అంటే సార్ విలన్న పాత్ర పోషించి ఓకే అండి మేము సినిమాలో చూస్తాము హర్విక గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం కొంచెం మైక్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేయండి ప్లీజ్ హన్విక గారు స్టేజ్ మీద ఉన్న గెస్ట్ అందరికి గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్ అండ్ ఈ మూవీలో మంచి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చిన శ్యామ్ ప్రసాద్ సార్కి చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ ఏంటంటే ఒక చిన్న సీన్ ఉంటే దానికి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి డైలాగ్ డెలివరీ ఎవ్రీథింగ్ చిన్న పర్టికులర్తో కూడా చాలా కాన్సన్ట్రేటెడ్గా చేసే మంచి డైరెక్టర్ సార్ అయితే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ ప్రింట్ మీడియా వాళ్ళకి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వాళ్ళకి చాలా థ్యాంక్ యూ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇప్పుడు హేమా గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం హేమా గారు ఎంత గట్టిగా మాట్లాడాలి అందరికీ నమస్కారం అండి చాలా రోజుల తర్వాత ఇలా మళ్ళీ ఒక ఫంక్షన్లో కలుసుకుంటున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇది చిన్న మూవీ కానీ చాలా పెద్ద మనసు ఉన్న పెద్దలందరూ చేశారు అలాగే ప్రొడ్యూసర్ గారు కానీ డైరెక్టర్ కానీ అనిల్ గారు కానీ అందరూని అలాగే హీరోయిన్ హీరో గారు చాలా కష్టపడి చేసి ఉంటారు డెఫినెట్గా ఎందుకంటే వాళ్ళ కాంబినేషన్ నాకు లేదు అలాగే నేను పోసాను కృష్ణమురళి గారు మంచి క్యారెక్టర్స్ చేసాం ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం మళ్ళీ ఈ సినిమాలో నా క్యారెక్టర్కి మీమ్స్తో పాటు మీరు అందరూ చూస్తారని అలాగే థియేటర్కి వచ్చినప్పుడు ఈ సినిమాని మంచి హిట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను డైరెక్టర్ గారు మంచి టైంలో తొందరగా నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి వెబ్సైట్స్లో కానీ లేకపోతే ఓటీటీలో కానీ ఇవన్నీ కూడా మంచి ఆపర్చునిటీలు ఉన్నాయి చిన్న సినిమాలకి సో బేసిక్గా ఇప్పుడు మంచి టైంలో మా సినిమా రిలీజ్ అవ్వబోతుంది ప్రేమ యుద్ధం డెఫినెట్గా చూడండి యుద్ధంలో మేము గెలుస్తాం Thank you. Mundaga Vedik meedina pedalandarki na favorite suman garki andarki Mahesh garki na namaskaram and my dear friend Hema and best friends meeru actually media mitrulu nenu eppudu oka maat cheptanu సినిమా చిన్నది పెద్దది అని లేకుండా నేను వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను చాలా మంచి ఒక ఫీలింగ్ ఇచ్చేదే సినిమా సో మీరు అందరూ తప్పకుండా మూవీ థియేటర్స్కి వచ్చి చూడండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు చాలా కష్టపడి చేస్తాము చిన్నదైనా పెద్దదైనా కష్టం ఒకటే ఉంటుంది మాకు సో మేము డిఫరెన్షియేట్ చేయము అది అందరూ ఎక్కిపోయిస్తారు అనుకుంటాను సో బ్లెస్ ది కిడ్స్ ఓ 
జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ దమ్ సెల్స్ రూపిక అండ్ మన హీరో గారు ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ టు ది హోల్ టీమ్ అండ్ థ్యాంక్ శ్యామ్ గారు అండ్ షూటింగ్లో కూడా చాలా కష్టపడి మురళి అని అతను అసలు మామూలుగా కాదు అతను హడావడి శ్యామ్ గారు కానీ అందరూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు కురు అనిల్ గారు చాలా బాగా ఒక ఫ్యామిలీ లాగా వర్క్ చేస్తాం మేము సో మేము ఇంత కష్టపడి చేసిన ఈ యుద్ధాన్ని మీరు గెలిపించండి మీరే గెలిపించగలరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హలో గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ ఫస్ట్గా స్టే స్టేజ్ మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం అలాగే ప్రింట్ మీడియా అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఇంతసేపు మా కోసం వెయిట్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ ఫస్ట్ కమింగ్ టు ప్రేమ యుద్ధం శ్యామ్ సార్ గురించి చెప్పాలి ఫస్ట్ సార్ నాకు నెరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు దిస్ లవ్ స్టోరీ విల్ బీ వెరీ నీట్ అండ్ క్లీన్ అని చెప్పారు మూవీ కూడా అలానే తీశారు మొన్న ప్రీవ్యూ చూసినప్పుడు నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది తర్వాత మా క్యామరీమ్యాన్ కెమెరామ్యాన్ మురళీ సార్ అని అనిల్ అనిల్ గారు అనిల్ గారు సారీ సార్ కొన్ని ఫ్రేమ్స్ చూసాను సార్ మొన్న ప్రీవ్యూలో మన కోటప్ప కొండలో చేసిన కానీ సాంగ్స్ కానీ చాలా బ్యూటిఫుల్గా వచ్చాయి నన్ను చాలా బాగా చూపించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నెక్స్ట్ రితీష్ గారు Uh, he's elder to me and he gave great support to me uh ee cinema lo villain ga chaala powerful ga chesaru na next nagamahesh garu gunchi cheppali uh nagamahesh garu first time kalisinappu chaala pedda actor adi idani chaala nervous ga feel ayipoya nenu nervous ga feel avaku neeku na blessings untayi ani cheppi naaku first day ne chaala cool ga chaala neat ga tana sonta kodugula chusukunnaru and he talks to me the way he is thank you sir thank you for being so ground uh, next suman garu ee cinema ki petta support ma suman garu climax lo oka fight ostundi the film the birth of the film anedi aa fight chusa meeku ardham ayipothundi sir tho kalisi chesinanduku naaku chaala aanandam ga undi inka ma hema garu madhavi garu సో బ్యూటిఫుల్ యాక్ట్రెసెస్ మనం రోజు చూస్తుంటాము మనం మనం రోజు చూస్తుంటాము వారి కా ప్రతి మూవీలో వాళ్ళు ఎంత అంటే కామెడీ చేసినా కానీ మిర్చి మాధవరి గారు మిర్చి సినిమాలో ఎంత ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్ చేసినా కానీ వీ కెన్ బిలీవ్ వాళ్ళ యాక్టర్ చూ యాక్షన్ చూస్తే మనం అంటే వాళ్ళ యాక్టింగ్ గురించి చెప్పేంత స్థాయి నాకు లేదు బట్ నేను బీయింగ్ ఎ గ్రేట్ ప్రభాస్ ఫ్యాన్ నేను మిర్చి మూవీలో చూసి మిర్చి మాధవి గారు మా మూవీలో చేస్తున్నారని తెలిసి ద లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్సైట్మెంట్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్ ద సెట్స్ ద ఫస్ట్ డే తను చూసినప్పుడు రూపిక గారితో వర్క్ చేస్తున్నారు ఐ కాంట్ ఈవెన్ టాక్ అసలు మాట్లాడలేకపోయినా అంతే ఎలా ప్రభాస్ గారు కాంబినేషన్తో చేశారు ఎలా 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 అని అనుకున్నాను కానీ షీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గ్రౌండ్ చాలా మంచిగా మాట్లాడతారు చాలా 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 సపోర్ట్ ఇస్తారు హేమ గారితో నాకు మంచి కాంబినేషన్ సీన్స్ ఉన్నాయి బట్ శ్యామ్ సుందర్ గారు నాకు అలా హ్యాండ్ ఇచ్ చేశారు మంచి టెక్నిక్స్ వాడి నన్ను అలా సరే నెక్స్ట్ టైం నెక్స్ట్ మూవీలో ఖచ్చితంగా హేమ గారితో కూడా మంచి కాంబినేషన్లో సీన్స్ యాజ్ ఎ మదర్గా చేశారు నాకు ఈ మూవీలో చాలా నాకు ప్రౌడ్ చాలా ప్రౌడ్ ఫస్ట్ మూవీకే హేమ గారు నా మదర్గా చేశారు థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకా మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు సంతోష్ ఫస్ట్ ఈ సినిమాకి సార్ శ్యామ్ సార్ నాకు అసలు స్టోరీ నెరేషన్ ఏం లేదు ఫస్ట్ సార్ మామూలుగా కేఫ్లో కలిసాం కేఫ్లో కలిసిన తర్వాత సిధు కమ్ అని చెప్పేసి నన్ను మ్యూజిక్ స్టూడియోకి తీసుకెళ్ళారు మ్యూజిక్ స్టూడియోకి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత నా పేరు రోజా మాలి అని బీట్ పెట్టారు ఇంకా మనకి బీట్ నర నరాల్లో చిన్నప్పటి నుంచి ఇంకా ఏ ఫంక్షన్లో అయినా మనమే డ్యాన్స్ చేస్తాం అలా నా పేరు రోజా మాలి సాంగ్ మీరు చిన్న ప్రోమో మాత్రమే చూసారు ఇప్పుడు రేపు కనుక మీరు ఆ సాంగ్ రిలీజ్ అయ్యాక హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని వింటే డెఫినెట్లీ యు విల్ గ్రూ టు ద సాంగ్ తర్వాత ప్రేమ ప్రేమలోన ఓనమాలు 
ఇంకా చెలినే వస్తున్న అని బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ నాకు ఫస్ట్ సినిమాలోనే దొరికినందుకు నాకు చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ ఫస్ట్ శ్యామ్ సార్ నాకు మీ మ్యూజిక్ చూసే నేను ఓకే చేశాను సార్ నెక్స్ట్ రూపిక గారు మై కో యాక్టర్ షీఈస్ ఎ గ్రేట్ యాక్టర్ ఇన్ కన్నడ కానీ తను నాకు చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చింది సిద్ధును చేయగలుగుతూ సమ్టైమ్స్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ లో అరే నేను చేస్తున్నానా లేదా అనే సెల్ఫ్ డౌట్ ఉంటుంది బీయింగ్ ఎ డెబిటెంట్ సిద్ధు నువ్వు చేయగలుగుతావు అని చెప్పి నాకు మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చింది రూపిక షీఈస్ నాట్ హియర్ బట్ థ్యాంక్ యూ రూపిక ఇంకా మై గ్యాంగ్ మై కాలేజ్ గ్యాంగ్ ఉన్నారు ప్రసాద్ సన్నీ బాలు మీ అందరికీ మీరు ఎక్కడ ఉండి ఉంటారు ఇక్కడ ఐ కాన్ సీ ఓకే ఓకే దేర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు కూడా మనందరం వైభవేందరికి చాలా థ్యాంక్స్ ఇంకెవరు సుమన్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ మీ గురించి చెప్పే అంత నాకు లేదు బట్ థ్యాంక్ యూ మీరు మా ఫిల్మ్కి ఇచ్చిన సపోర్ట్ అంత ఇంత కాదు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ అ మోరల్ సపోర్ట్ ఇంకా స్టేజ్ మీద ఉన్న దామోదర్ సార్కి శోభా మ్యామ్కి రేలంగి సార్ ఇంకా రామ్ ప్రసాద్ గారికి నాగ్ మహేష్ గారికి ఫైట్ మాస్టర్ మాకు సారీ ఫైట్ మాస్టర్ క్లైమాక్స్ ఫైట్ కృష్ణంరాజు గారు చాలా చాలా అంటే సార్ డిబెటెంట్ అని చూడకుండా నువ్వు కష్టపడు యువర్ నీ కష్ట నీ కష్టం రేపు స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది అని చెప్పి నన్ను చాలా చాలా బాగా చూపించారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇంకా మై కో యాక్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్విక దామోదర్ గారు వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సార్ కమింగ్ అండ్ రెలంగి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ రామ్ ప్రసాద్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ రామ్ సార్ తినే గారు సారీ సార్ ఈనాటి కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన పెద్దలకి పాత్రికేయ మిత్రులకి విలేకరులకి సినీ రంగ ప్రముఖులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు షణ్ముఖ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పైన రాయ్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పైన శ్యామ్ సుందర్ బాబు గారు నిర్మించిన చిత్రం ప్రేమ యుద్ధం దీంట్లో నేను ఆది కేశవరెడ్డి అనే ముఖ్య పాత్ర పోషించాను చాలా సంతోషంగా ఉంది చాలా బాగా వచ్చింది సినిమా కూడా నా పాత్ర కూడా చాలా గొప్పగా గుర్తించబడుతుందని నమ్ముతున్నాను ఈ సినిమాలో ముఖ్యంగా సహృదేవులు స్నేహశీలి శ్రేయోభిలాషులు నా సహోదర సమానులైన సుమన్ గారితో కలిసి పనిచేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఆయన చాలా స్నేహశీలి చాలా గౌరవాన్ని ఇచ్చారు నేను నా కూతురి కోసం యుద్ధం చేయకుండా నన్ను కాపాడే మిత్రుడిగా ఆయన మంచి పాత్ర చేశారు రియల్లీ సార్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ టు బి వర్క్ విత్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరూ సిటీ పెద్దలు దామోదర్ ప్రసాద్ గారు ప్రసన్న కుమార్ గారు శతాధిక చిత్రాలు నిర్మించిన రామ సత్యనారాయణ గారు ఎన్నో హిట్ సిద్ధాంతం చేసిన రాలింగ నరసింహ గారు ముఖ్యంగా నాకెంతో ఆప్తుడు ప్రతీష్ రెడ్డి మన డెబ్యూ డై డెబ్యూ హీరో సిద్ధార్థ అన్విక రూపిక హీరోయిన్ చేసిన కూతురుగా అందరికీ ముఖ్యంగా సంతోష్ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ముఖ్యంగా మీకే చెప్తున్నా సార్ ఇవాళ సంగీతం సాహిత్యాన్ని హరిస్తున్న టైంలో సాహిత్యం వినిపించేలాగా సంగీతాన్ని ఇచ్చిన సంతోష్ గారికి నా స్పెషల్ కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్స్ అండి మాటలు వినిపించింది పాట వినిపించింది కవి హృదయం మాకు తెలిసింది అట్లాగే ఫైట్స్ చేసిన కృష్ణరాజు గారికి నాకు చాలా థ్యాంక్స్ చాలా బాగా మాతో చిన్నపాటి యుద్ధం చేయించారు అట్లాగే ముఖ్యంగా హేమ గారు ఓ సినిమాలో ఆయనతో చేశాను అట్లాగే మిర్చి మాధవి గారు ఆమెతో కూడా ఈ సినిమాలో పేరు చేశాను చాలా హ్యాపీ టు వర్క్ విద్యం మేడం శోభారాణి గారు మీతో నాకు పరిచయం తక్కువ నేను చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఇండస్ట్రీలో చాలా థ్యాంక్స్ అండి ప్రేమ యుద్ధం చాలా రొమాంటిక్ మూవీ అండ్ వాల్యూస్ ఉన్న సినిమా దర్శకులు శ్యామ్ గారు చాలా బాగా చిత్రీకరించారు మాటలు కూడా చాలా బాగుంటాయి ఈ సినిమాని మీ యొక్క ఆశస్సుల కోసం సిద్ధం చేశాం ప్రేమ యుద్ధాన్ని మీరందరూ చిత్రం రిలీజ్ అయిన తర్వాత చూసి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను థ్యాంక్ యూ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాగమహేష్ గారు బేసిక్గా రైటర్ కావడం వల్ల ఆయన ఇందులో ఉన్న సాహిత్యాన్ని 
సంగీతాన్ని చక్కగా గుర్తించారు నైట్ ఇందాక మన హీరో మాట్లాడుతూ మన తుమ్మ రామ్ ప్రసా ప్రసన్న కుమార్ గారి పేరు రామశ్రీ గారి పేరు కొంచెం పొరపాటుగా చేశాడు అందువల్ల క్షమించవలసిందిగా కోరుతున్నాను థ్యాంక్ యూ మా సినిమాకి మేజర్ బ్యాక్ బోన్ అండ్ మా అందరి ఫేవరెట్ హీరో సుమన్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం మర్చిపోయాను నాకు చాలా చాలా అంటే మనం మన డిఓపి డిఓపి అనిల్ గారు ఈ సినిమాలో చాలా బాగా కనిపించాను నా చాలా సంతోషం వేసింది చాలా దగ్గరగా ఉంటాను నేను అనిల్ గారు అందుకు మర్చిపోయాము లియర్ టు ద టెంపుల్ అండ్ ఫార్ టు ద గాడ్ అన్నట్టుగా చాలా దగ్గరగా ఉంటాం మేము అనిల్ గారు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ సార్ చాలా అందంగా చూపించారు అంత అందంగా కాదు నేను చాలా బాగా చూపించారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఏమంటే కొంచెం ఆడవాళ్ళ అందమైన ఆడవాళ్ళ అందంగా చూపించలేదా ఇది అన్యాయమే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుమన్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం సార్ ప్లీజ్ ఒకసారి అందరు గట్టిగా చెప్పట్లు అందరికి నమస్కారం సో ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడడానికి ముందండి చాలా ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఈ మధ్య కొన్ని అంటే న్యూస్లు ఆడిట్లో నా ఫోటో వేసి కింద నేను చెప్పినట్టు నా ఫోటో వేసి ఒక ఓబీ వాయిస్ వేసి నేను చెప్పినట్టు చాలా న్యూస్ వస్తుందండి ఇది చాలా తప్పండి సో నా ఇదేంటంటే నేను అంటే ఇట్లా మాట్లాడుతున్నప్పుడు రికార్డ్ అయ్యి నా లిప్ మూమెంట్తో ఏదైనా న్యూస్ వచ్చిందంటే దయచేసి అనమండి మిగతా వాటిని మీరు ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి అంటే ఇమోషనల్గా ఫీల్ అయ్యి దయచేసి మీరు రియాక్ట్ అవ్వద్దని నా కోరిక అండి రెండోది ఇప్పుడు ఇక్కడ రేలింగ్ నరసింహరావు గారు ఉన్నారండి ఈరోజు నేను ఇండస్ట్రీలో ఉన్నానంటే వన్ ఆఫ్ ది పర్సన్ రేలింగ్ నరసింహరావు గారు కారణం వల్లనే నేను ఉన్నాను నేను అంటే ఎనభై ఒకటిలో మా మిత్రుడు బానుచంద్ర మేము తమిళ్ సినిమాలు డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి మేము చేస్తున్నాం తమిళ్లో ఎన్నో సినిమాలు చేసినప్పుడు బానుచంద్ర వచ్చి తమిళ్ కన్నా తెలుగుకే నువ్వు సూట్ అవుతావు తెలుగులో నువ్వు క్లిక్ కావద్దని చెప్పి నాకు జోషం చెప్పాడు మరి ఆయనకి ఏం చేసే జరిగిందో ఎలా చెప్పి ఆ ఫీలింగ్ వచ్చిందో తెలియదు కానీ అప్పుడు డైరెక్ట్గా తీసుకొచ్చి తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ గారికి రేలింగ నరసింహ గారి పరిచయం చేసి ఇట్లా సుమన్ అండి అప్పటికే నేను తమిళ్లో నేను కొంచెం పాపులర్గా ఉన్నాను తెలుసు అంటే అలా కాదు మార్షల్ ఆర్ట్స్ బాగా చేస్తారు ఆయన కూడా బ్లాక్ బెల్ట్ కాబట్టి ఒక మంచి మార్షల్ ఆర్ట్ ఫిల్మ్ ఇప్పుడు వరకు తెలుగులో ఎవరు చేయలేదు చేయండి అని చెప్తే అప్పుడే ఎంటర్ ది డ్రాగన్ కూడా సినిమా రిలీజ్ అది ఆ టైంలో తీసుకెళ్లి పరిచయం చేస్తే గురుగారు ఓకే చేసి మేము షూటింగ్ చేసాం అక్కడ సరే ఇప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నాకు తమిళ్లో నాకు టిఆర్ రామన్న గారు అని చెప్పి నన్ను పరిచయం చేసింది ఆయనే నేను ఒక కార్ మెకానిక్ ద్వారా నేను సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను నాకు ఎవరు ఇండస్ట్రీలో ఎవరు తెలీదు ఎవరు పరిచయం చేయలేదు అందుకే కార్ మెకానిక్ అంటే నాకు చాలా గౌరవం నాకు చాలా ఇష్టం నాకు సో అక్కడ తమిళ ఫీల్డ్లో కూడా ఏంటంటే క్రమశిక్షణ మర్యాద గౌరవం ఇవ్వడం ఎలా అందరితో వర్క్ చేయడం వర్క్ స్పాట్లో ఒకవేళ మనకి ఇష్టం లేకపోయినా కూడా మనం ఎలా షూటింగ్ని ఎట్లా కంఫర్టబుల్గా చేయాలని చెప్పి నా గురుగారు టిఆర్ రామన్న గారు నేర్పించారు తర్వాత రేలింగ నరసింహ గారు ఏంటంటే అదే అంటే ప్రిన్సిపల్స్ అంటే సెట్కి టైంకి రావాలి సెట్కి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ డిస్కషన్ లేకుండా డైరెక్టర్ ఏమంటారో అది చేయడం మనం డెలివర్ చేయడం బెటర్మెంట్కి వెళ్ళడం ఇలా దాని మీద నాకు ఆయన చాలా చేశారు ఫస్ట్ ఫిల్మ్ స్ట్రగల్డ్ లాట్ అండి ఎందుకంటే నాకు తెలుగు అప్పుడు రాదు నాకు తెలుగు తెలియదు నాకు చాలా నాకు ఏంటంటే నాకు ధైర్యం ఇచ్చి ప్రోత్సాహం ఇచ్చి కొన్ని డైలాగ్స్ మార్చి అవన్నీ చేసి నాకు చేశారు సో ఈరోజు మొన్ననే ఆయన బర్త్డే కూడా జరిగింది సో బిలీటెడ్ బర్త్డే గ్రీటింగ్స్ గురుగారు సో ఆయన బహుశా అలాంటి ఆ పెద్ద వాళ్ళు ఆశీర్వాదాలతో ఈరోజు ఇది నా నలభై ఆరో సంవత్సరం నేను తెలియకుండా ఏడు వందల యాభై సినిమాలు పది భాషల్లో జరిగిపోయింది వంద సినిమాలు తెలుగులో హీరోగా చేశాను చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యాను స్ట్రగుల్ అయ్యి అంటే దేనికైనా లైఫ్లో స్ట్రగుల్ లేకుండా ఏది లేదు అనుకుంటున్నాను సో నాకు సపోర్ట్ ఇచ్చిన ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ టెక్నీషియన్స్ కో ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళందరికీ నేను ధన్యవాదాలు చెప్తానండి సో ఈ పిక్చర్కి వచ్చేటప్పటికి ప్రేమ యుద్ధం అనేది వెరీ క్యాచీ టైటిల్ అండి వెరీ సక్సెస్ఫుల్ టైటిల్ ఎందుకంటే యూత్కి ఇది బాగా ఇన్స్పైర్ అవుతున్న టైటిల్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ అండి సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే నేను వచ్చి ఇక్కడ ఇప్పుడు చూసినప్పుడు వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఫోటోగ్రాఫీ అనిల్ గారిది ఫోటోగ్రఫీ ఇస్ వెరీ కంటికి చాలా అసలు స్మూత్గా ఎటువంటి ఇరిటేషన్ లేకుండా చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది అని ఇందాక హీరో వచ్చి చాలా మా అందంగా చూపించడానికి మీరు అందంగానే ఉన్నారు మీరు అందంగా చూపించరు కదా అందంగానే ఉన్నారు అందంగానే ఉన్నారు ఆయన ఎక్స్ట్రా ఇంకా కొంచెం అందంగా చెప్పుకో టెన్ పర్సెంట్ ఆయన లైట్లు పెట్టి చేశారు సో చాలా బాగా ఫోటోగ్రఫీ ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ సెట్ అండి పిక్చర్కి 
దాని చేశారు అండ్ ఎడిటర్ నందమూరి హరి గారు అసలు జర్కీగా ఎక్కడ జర్కీగా కాకుండా స్మూత్గా ఆ ట్రావెలింగ్ చేశారు సో అంటే ఓ సినిమా సక్సెస్ అవ్వడానికి మనకి చాలా పిల్లర్స్ అంటే టెక్నికల్ పిల్లర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ముఖ్యంగా కెమెరామ్యాన్ ఎడిటర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి వచ్చేటప్పటికి సంతోష్ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ఎప్పుడు ఒక పరీక్ష అంటే పరీక్ష ఉంటుందండి ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ చాలా ఉంది ఆ కాంపిటీషన్లో సాంగ్స్ అంటే వాళ్ళు అలా చేశారంటే మేమేం చేయాలి అంటే అలా టోటలీ వాళ్ళకి డే అండ్ నైట్ పాపం చాలా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది అలాంటిది సంతోష్ గారు మంచి ట్యూన్స్ పిక్చర్ క్యాచీగా ఉంది డెఫినెట్లీ ఇది మంచి ఆడియో కూడా బాగానే క్లిక్ అవుతుంది ఈ సినిమాకి సో బేసిక్గా పిల్లర్స్ అన్ని స్ట్రాంగ్గా ఉంది టైటిల్ ఇస్ గుడ్ సబ్జెక్ట్ ఆల్సో ఇస్ గుడ్ అండి అండ్ ముఖ్యంగా నాగమహేష్ గారు నాకు వండర్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్ అండి నేను కలిసిన తర్వాత ఆయన యాక్టింగ్ కానీ డైలాగ్ డెలివరీ కానీ ఆయన వే ఆఫ్ బిహేవియర్ కానీ చాలా బాగా సినిమాలో కూడా మంచి క్యారెక్టర్ అయిన సార్ సార్ సో అలా ఇంక సీనియర్ జూనియర్ ఏం లేదు సార్ సో నాకు బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే నేను ఒక సీన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన అంటే డైలాగ్ గురించి డిస్కషన్ వచ్చింది బీయింగ్ రైటర్ ఏంటంటే కొన్ని కరెక్షన్స్ చేశారు చాలా మంచి కరెక్షన్స్ చేసి ఇంకా నాకు బెటర్గా అంటే నాకు ఇంకా ఈజీగా వచ్చేలాగా కూడా నాకు హెల్ప్ చేశారు అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ అంటే పంచిగా అవన్నీ కట్టుకొని ఈరోజు ఏంటంటే ఇండస్ట్రీలో ఇలాంటి ఒక ఆర్టిస్ట్ కావాలి ఇప్పుడు ఇట్స్ వ్యాక్యూమ్ ఉందండి సో కరెక్ట్గా ఆయన ఆ దీనికి ఆయన ఫిట్ అయ్యారు అని అనుకుంటున్నాను సో మెయిన్గా ఇంకోటి లేడీ ప్రొడ్యూసర్ శోభారాణి గారు సో ముందుగా ఆవిడకి బెస్ట్ విషెస్ అండ్ ఇంకా చాలామంది లేడీ ప్రొడ్యూసర్స్ రావాలి ఇండస్ట్రీకి అండ్ అంటే మెయిన్గా ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మన అందరూ ఆశీర్వాదాలు మీ అందరు ఆశీర్వాదాలు ఈ పిక్చర్ పై ఉండాలి హీరో ఇస్ గుడ్ హీరోయిన్ ఇస్ గుడ్ స్టోరీ ఇస్ గుడ్ డైరెక్టర్ గారు శ్యామ్ గారు ఆయన ప్రమాణంగా చేశారు అండ్ అన్నిటికైనా నుంచి మన ఫైట్ మాస్టర్ కృష్ణరాజు గారు ఆయనతో నేను నాలుగైదు సినిమాలు చేశాను ఈ మధ్య చిన్న చిన్న సినిమాలకి చాలా ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే అండి అన్ని ఫాస్ట్గా చేయాలండి పాపం ప్రొడ్యూసర్కి ఏంటంటే టెన్షన్ ఏంటంటే తొందరగా చేయకపోతే లేట్ అయిపోతుంది బడ్జెట్ క్రాస్ అయిపోతుంది డైరెక్టర్ కూడా ఏంటంటే అదే దీంట్లో ఉన్నారు పాప ఈయన నేను రెండు మూడు సినిమాలు చేశాను మూడు రోజులు ఇస్తే బ్రహ్మాండంగా చేస్తారండి రెండు రోజులు చేస్తే బ్రహ్మాండంగా చేస్తారు ఒక రోజు ఇచ్చినా కూడా బ్రహ్మాండంగా చేస్తారు అది చాలా కష్టం అలాంటి బయట మాస్టర్ దొరకడం మళ్ళీ ఒక రోజులో కూడా ముందు ఒక సీన్ ఉంది సార్ ఆ సీన్ తీసిన తర్వాత మధ్యాహ్నం తర్వాత ఆయనకి కెమెరా ఇస్తారు ఆయన పాప ఆయన చేస్తారు బట్ మంచి టాలెంటెడ్ ఈయన బాగా రిహర్స్ అంటే ఒక చిన్న రిహర్సల్ లాగా ముందే పెట్టేసి నాకు నేను చేసిన సినిమాలకు నా రెండు మూడు రిహర్సల్స్ అంటే ఇలా ఒక ప్యాటర్న్ ఇలా ఒక ప్యాటర్న్ ఇలా ఒక ప్యాటర్న్ సార్ ఏది బాగుంటుంది ప్రతి షార్ట్ పెట్టే ముందు కూడా నన్ను అడిగేవారు సార్ ఇలా అనుకుంటా ఇలా అనుకుంటా అని ఆయనే ఒక మంచి యాక్టర్ కూడా చాలా బాగా ఆయన యాక్ట్ చేస్తారు సో ఇలాంటి ఒక మంచి మాస్టర్ టెక్నికల్గా మంచి మాస్టర్ దొరకడం కూడా ఈ సినిమాకి చాలా అదృష్టం ఇంకా డెఫినెట్లీ ఆయనకి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది చిన్న నిర్మాతలు అందరూ ఆయన్ని బాగా వాడుకోవచ్చు అందుకని సబ్జెక్ట్ ఉంది మెయిన్గా చిన్న ప్రొడ్యూసర్స్ని అంటే సేవ్ చేయడానికి అంటే బడ్జెట్ కూడా ఈ ఫైట్ అయితే ఇది ఇట్లా ఉంటుంది ఈ ఫైట్ అయితే ఇంత ఖర్చు అవుతుంది కూడా చాలా ఓపెన్గా చేస్తున్నారు సో అలాంటి మాస్టర్కి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను ఇదే మెంటాలిటీని మీరు చేయండి మీరు చాలా బిజీగా ఉంటారు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా అలాగే రితీష్ విల్లన్ ఆయనతో కూడా నేను చేశాను సో చాలా బాగుంది అండ్ అఫ్కోర్స్ ఆల్ మై ఓల్డ్ ఆర్ట్ ఇస్ హేమ అండ్ మాదేవి గారు ఇట్స్ ఆల్ వెరీ నైస్ సీయింగ్ ఎవ్రీబడి హియర్ ఆన్ ద స్టేజ్ సో ఆల్ ఆల్ ద బెస్ట్ గుడ్ లక్ అండి సో రామ్ సత్యనారాయణ గారు డెఫినెట్లీ ఆయన గురించి చెప్పాలి నాకు ఆయన చాలా సంవత్సరాల నుంచి పరిచయం ఒక రికార్డ్ ఆయన హండ్రెడ్ ఫిలిమ్స్ రికార్డ్ చేశారు సో ఆయన ఆయన దగ్గర ఒక ఒక ఫార్ములా ఉందండి ఆ ఫార్ములాని మనందరూ వాడుకోవాలి ఆయన ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజెంట్ మార్కెట్కి ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళ పెద్ద సినిమాలు అది వేరే లెక్క అండి అదే శాటిలైట్ డబ్బింగ్ అది ఇది అవుతున్నాయి అయినా వాళ్ళు కూడా డెఫిషిట్స్ అవుతున్నాయి వాళ్ళకి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయి ఫ్లాప్ అయితే ఈ ఒక ఫార్ములా ఒకటి చాలా బాగా నాకు నచ్చిన ఫార్ములా ఏంటంటే సినిమా తీస్తారండి అన్ని బడ్జెట్ ప్రకారం చెప్తారు బడ్జెట్ ప్రచారం చేస్తారు అన్ని చేస్తారు సినిమా రిలీజ్ చేస్తారండి అంటే ఫ్రైడే ఫ్రైడే రిలీజ్ చేస్తారండి సాటర్డే రిలీజ్ అంటే అని సండే ఫ్లాప్ వస్తుందండి మండే మార్నింగ్ ఇంకో సినిమా స్టార్ట్ చేస్తారండి ఇది చాలా గ్రేట్ ఇది నాకు అర్థం కావట్లేదు అది ఆ టెక్నిక్ ఏంటి అని అడిగిన ఎట్లా గురుగారు మీరు ఎట్లా మీరు చేస్తున్నారు ఫ్రైడే సినిమా రిలీజ్ అయింది పిక్చర్ ట్రాక్ బాగా సెకండ్ గా డే డ్రాప్
మన ఆలోచన ఎట్లా చేశారు ఆయన ఎలా చేశారు ఎలా చేయగలిగారు అని ఆయన్ని అడ్వైస్ తీసుకొని అంటే చిన్న నిర్మాతలు అందరు ఎందుకంటే రిస్కీ అంటే ఇది ఒక బిజినెస్ కాబట్టి అంటే క్యాల్కులేటెడ్ రిస్క్లో వెళ్ళడం చాలా కరెక్ట్ అండి డోంట్ గో అన్ బ్లైండ్ రిస్క్ బ్లైండ్ రిస్క్ మటుకు ఎప్పుడు వెళ్ళబోక గో అన్ క్యాల్కులేటెడ్ రిస్క్ సో ఆ విధంగా ఆయన్ని అప్రిషియేట్ చేస్తూ మరి మా ఫ్రెండ్ దాము గారు ఉన్నారు ప్రసన్న గారు ఉన్నారు ఈరోజు మంచి వాళ్ళు పొజిషన్స్లో ఉన్నారు ఇండస్ట్రీని అంటే బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ప్రాబ్లమ్స్ ఎన్నో ఉన్నప్పుడు కూడా దాన్ని ఆయన క్లియర్ చేస్తూ వెళ్తున్నారు ఇంకా వాళ్ళు మంచి ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలండి అండ్ నాకు సినిమాలు ఇచ్చిన షా అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ అందరికీ ముఖ్యంగా శ్యామ్ గారికి టెక్ టెక్నీషియన్స్ అందరికీ పేరు పేరు ధన్యవాదాలు చెప్తూ వన్స్ అగైన్ ఆల్ ద బెస్ట్ గుడ్ లక్ అండ్ లేడీ ప్రొడ్యూసర్ ఆవిడ కూడా బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అండ్ గుడ్ విషెస్ గాడ్ బ్లెస్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు మా డైనమిక్ ప్రొడ్యూసర్ లేడీ ప్రొడ్యూసర్ శోభారాణి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం మ్యామ్ ప్లీజ్ అందరికీ నమస్కారం అండి వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ అండ్ మీడియా మిత్రులకి వచ్చిన అతిథులకి అందరికీ నమస్కారం డైనామిక్ కాదమ్మా మామూలు ప్రొడ్యూసర్ చిత్రం సాంగ్స్ అవి చూసాము చాలా బాగుంది అండ్ అబ్బాయి చాలా బాగా చేశాడు అండ్ ఫైట్ రియలీ వండర్ఫుల్ చాలా బాగుంది ఫైట్స్ అంటే ఇంప్రెషన్స్ ఫైట్లో ఇంప్రెషన్స్ దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ మీద ఎవరు తెలియదు బట్ దట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ అండ్ హీరోయిన్ బాగా చేశారు అండ్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ రెండు భుజం మీద వేసుకున్న తనకి రియలీ కంగ్రాచులేషన్స్ అనిల్ గారి గురించి చెప్పాలంటే రెండు అనిల్ గారు మాకు చాలా రోజులుగా పరిచయం మంచి కెమెరామ్యాన్ అండ్ తనకి స్కోప్ ఇవ్వాలే కానీ మూడో ప్రపంచాన్ని కూడా చూపెట్టేస్తాడు మనకి కెమెరాలో సో వెరీ ఎకనామిక్ అండ్ వెరీ గుడ్ కెమెరామ్యాన్ అండ్ ఆయన ఉండడం మీకు ఒక పెద్ద అసెట్ అండి బికాస్ తను కెమెరా అన్నప్పుడే అనుకున్నాను చాలా బాగుంటుందని అండ్ ఈ ఎంటైర్ మూవీలో స్క్రీన్ని దోచిన వాళ్ళైతే నాకు సుమన్ గారే కనబడుతున్నారు ఆయన అసలు ఫస్ట్ మూవీలో అఫ్కోర్స్ అప్పుడు కొంచెం లీన్గా ఉన్నారు ఇప్పటికే అప్పటికి అమృతంత గారు ఏమో తెలియదు కానీ అసలు డిఫరెన్సే తెలవట్లేదు అదే ఫోర్స్ అదే ఫైర్ అదే డైలాగ్ వర్షన్ అండ్ తనతో చెప్తూ ఉంటాడు నువ్వు చెప్పకపోతే నేను తీసుకుంటాను నిర్ణయం అనడం అండ్ ఆల్ దట్ రియలీ చాలా బాగుంది అండ్ నెక్స్ట్ మా పిక్చర్లో మీరు ఇవ్వాలండి కాల్ షీట్ చాలా నిజంగా చాలా బాగా అనిపించింది తను ఉన్న రెండు మూడు సీన్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ హీరో గారు బాగా చేశారు అండ్ డాన్స్ చాలా బాగా చేశారు వెరీ గుడ్ మ్యూజిక్ ఈజ్ వండర్ఫుల్ అండ్ చిన్న పిక్చరు పెద్ద పిక్చరు అని కాదండి పిక్చర్ బాగుంది అంటే ప్రజలు ఆహ్వానిస్తారు దాన్ని బాగా విజయం చేస్తారు అయితే ఈ పిక్చర్ చాలా బాగుందని ప్రజల వరకు తీసుకెళ్లేది మీడియా సో ఐ రిక్వెస్ట్ ద మీడియా ప్లీజ్ టు టేక్ దిస్ పిక్చర్ టు ద పబ్లిక్ అండ్ ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చిన అనిల్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ మీరు ఎప్పుడూ అందంగా ఉంటారు మీరు కూడా అమృతమే తాగి ఉండొచ్చు మా అబ్బాయికి అయితే బల ఇష్టం తను అంటే తను ఇక్కడే ఎక్కడ ఉన్నాడు సో అందరూ చాలా బాగా చేశారండి మూవీలో కొత్త మూవీ కొత్త వాళ్ళు తీసినట్లు లేదు చాలా బాగుంది నేమ్ ప్రేమ యుద్ధం ప్రతిరోజు పేపర్లో ఏదో ఒకటి ఈ ప్రేమ గురించి ఆ యుద్ధం గురించి చదువుతూనే ఉంటాము ఈ ప్రేమ యుద్ధం మోస్ట్ ప్రాబ్లీ కామెడీ అయినా అండ్ ట్రాజిడీ ఎండింగ్ తెలియదు మరి బట్ పేరు చాలా బాగుంది డెఫినెట్గా ఈ పిక్చర్ బాగా పెద్ద హిట్ కావాలి ఎందుకంటే టెక్నికల్గా బాగా సౌండ్గా ఉంది అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ద ఎంటైర్ టీమ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్
థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు వచ్చే ప్రొడ్యూసర్స్ లేడీ ప్రొడ్యూసర్స్ అందరికి మీరు ఇన్స్పిరేషన్ మ్యామ్ సో మీరు డైనమిక్ ఒకసారి డైనమిక్ ప్రొడ్యూసర్ శోభారాణి గారికి గట్టిగా చెప్పట్లు సో మీరు అది యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే మేము తీసుకోము అండ్ ఇప్పుడు వంద సినిమాలకు పైగా ప్రొడ్యూస్ చేసిన రామ సత్యనారాయణ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం వేదిక మీద ఉన్న అతినేత మహారాజులందరికి నమస్కారం ముఖ్యంగా మా నిర్మాతల మండలి ప్రెసిడెంట్ ప్రసన్న మన దామోదర్ ప్రసాద్ గారికి అలాగే ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రసన్న కుమార్ గారికి మా దర్శకుడు దాస నారాయణ తర్వాత మా అందరికి ఎంతో ఇష్టమైన వ్యక్తి రాయలింగ్ నరసరావు గారికి అలాగే వేదిక మీద ఉన్న అతినేత మహారందరికీ నమస్కారం సుమన్ గారి గురించి ఒక మంచి మాట చెప్పాలంటే ఆయన రెండు వందల యాభై సినిమాలు తీసేయన్నారు దాంట్లో ముప్పై సినిమాలు నేనే తీశాను కారణం ఏంటంటే సుమన్ గారు నిర్మాతల పాలిట నిజంగా వెంకటేశ్ స్వామి అండి ఒక చిన్న నిర్మాతకి ఏం హెల్ప్ చేయగలను అని అడిగి హెల్ప్ చేయించుకునేంత గొప్ప మనసున్న వ్యక్తి సుమన్ గారు అండి నేను ఆయనతో ఆయన సినిమాలు తీయటానికి నేను ఇవాళ ఇలా నుంచుంటానికి కారణం నా దృష్టిలో నాకు మెగాస్టార్ ఎవరంటే ఓన్లీ సుమన్ గారిని సవినయంగా సభాముఖంగా చెప్తున్నా అండి ఒక మొదటి సినిమాలో నాకు సుమన్ గారు యాక్ట్ చేసినప్పుడు ఆయనకి నాకున్న బాండింగ్ మీద నెక్స్ట్ ఇంకో సినిమా ఇంకో సినిమా అలా చేస్తుండగా ఎప్పుడు ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా ఇబ్బంది వచ్చినా ముందుంచి ముందుండి వ్యక్తి నేను ఆరింటికి వెళ్ళిపోతాను అనే ఈ రోజుల్లో పర్లేదు ఇంకో గంట ఉంటానని చేసుకో ఆ ఫైట్ పూర్తి చేసుకో అని సపోర్ట్ చేసే మంచి వ్యక్తి మా సుమన్ గారు అండి అందువల్ల ఆయనతో నేను రెండు వేల నాలుగు నుంచి ఈ వేట వరకు కూడా అంత అనుబంధంగా తిరుగుతున్నాను అంత అనుబంధంగా ఉంటాను నేను ఇవాళ బాగుంటే కారణం మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయనని మరొకసారి తెలియజేస్తున్నా ఈ ఈ సినిమాకి ప్రేమ యుద్ధం అనేది చాలా మంచి టైట్లు పంతొమ్మిది తొంభై సంవత్సరంలో మన నాగార్జున గారు అమల మొట్టమొదటి సినిమా ఈ ప్రేమ యుద్ధం ఆ సినిమాలో వాళ్ళిద్దరు కలిశారు తర్వాత భారీ వార్తలు అయ్యారు మీ అందరికీ తెలుసు అలాగే ఈ సినిమాలు కూడా మళ్ళీ అదే మంచి టైట్ పెట్టారు హీరో హీరోస్ మీద నేనేం చెప్పాలండి బాగోదు హీరో ఫాదర్ వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి అంత టైట్లు మంచి టైటిల్ పెట్టారు తర్వాత తొంభై తర్వాత ఆ సినిమా టైటిల్ ఎంతో రాలేదు మళ్ళీ అండి ఇప్పుడే తీశారు కాబట్టి శ్యామ్ గారికి అభినందన తెలియజేస్తున్నా ఆయన నిర్మాతగా దర్శకుడిగా బాధ్యత వేసుకొని టీవీ సీరియల్ ఎప్పుడైతే చేశారో సినిమాని ఈజీగా తీయగలరండి ఎందుకంటే టెక్నిక్ అనేది టీవీ సీరియల్లో చాలా ఫాస్ట్ టెక్నిక్ ఉంటుంది దాన్ని సినిమాలోకి అన్వయిస్తే డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి శ్యామ్ గారికి సినిమా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఇంకా సినిమా చూస్తున్నంతసేపు ఎంతక ఎంత బ్యూటిఫుల్గా గ్రీన్ష్గా ఉందంటే సినిమా దానికి కారణం కెమెరామెన్ అండి యాక్చువల్గా డైరెక్టర్ కెమెరామెన్ మూడు పెడాలి అంటే వాళ్ళు ఇద్దరికి అండర్స్టాండింగ్ ఉంటేనే సినిమా బాగుంటుంది ఈయన షార్ట్ చెప్పిన అరగంటకి ఆయన కెమెరా పెడితే కనుక ప్రొడ్యూసర్ నష్టపోతాడు అలా కాకుండా ఇద్దరు ఒక బాండింగ్తో సినిమా చేస్తే డెఫినెట్గా బాగుంటుందని ప్రూవ్ చేసింది ఈ సినిమా ట్రైలర్ చూసాం మనం సాంగ్స్ చూసాం అమ్మాయి అయితే చాలా క్యూట్గా ఉంది చాలా బాగుంది అమ్మాయి అమ్మాయి కూడా బ్రైట్ ఫీచర్ ఉంటుంది హీరో కూడా బాగా చేశాడు ఇకపోతే ఇందాక హేమ గారు అన్నారు హేమ గారు ఎప్పుడు గ్లామర్గా ఉంటారు ఆవిడ కొత్తగా గ్లామర్గా మనం కెమెరా చూపి ఎన్ని తిప్పినా ఆవిడ ఆ గ్లామరే ఉంటుంది ఆవిడికి కాబట్టి యాక్చువల్గా గ్లామర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏమి కొత్తగా ఏమి టెక్నిక్ లైట్లు ఏం పెట్టకలేదు ఆవిడే బ్రహ్మాండం లైటు సినిమాకి ఇప్పటికీ మనం రోజు సాయంత్రం ఐదుకి మేము పడుకునేటప్పుడు ఒక గంట సేపు పాత వీడియోలు చూస్తూ ఉంటాం అండి ఆ హేమ గారిది బ్రహ్మాండం గారు ఎన్ని చేస్తూ ఉంటే ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటే అంత అంత హ్యాపీగా మరి రిలాక్స్గా మనం నిద్రపోయే టైంలో చూసే వీడియోలు ఉంటాయి అందువల్ల హేమ గారు ఎప్పటికీ ఫర్ ఎవర్ ఎవర్ గ్రీన్ హీరోయిన్ ఆవిడ ఆవిడ వయసుతో సంబంధం లేదు ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నారు ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నారు అప్పుడు అలాగే ఉన్నారు ట్వంటీ ఇయర్స్కి ఎప్పుడు అలా ఉన్నారు అలాగే ఉన్నారండి అదే అడ్డు నేను ఎయిటీన్ ప్లస్ అన్న నా ఏజ్ మనం ఎవరు అడిగారు నా ఏజ్ ఎంత అంటే ఎయిటీన్ ప్లస్ అన్న అంటే ఎయిటీన్ అరవై ఆరు కూడా ఎయిటీన్ ప్లస్లో ఉంటుంది కాబట్టి నేను కుర్రోడినే అలాగే ఆవిడ కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే యాక్సెప్ట్ చేద్దాం ఒకసారి తప్పట్లు కొట్టినా అందరూ ఇక ఈ సినిమాకి మెయిన్ కష్టపడి సినిమా తీసి ఇవాళ ట్రైలర్ లాంచింగ్ వరకు తీసుకొచ్చారు కదా ఇక ఈ డ్యూటీ అయిపోలేదండి ఇక్కడ నుంచి ప్రేక్షకుడి తీసుకొచ్చే బాధ్యత ఓ డిస్ట్రిబ్యూటర్ది ఆ డిస్ట్రిబ్యూటరు మినిమం గ్యారంటీ ఉన్న డిస్ట్రిబ్యూటరు ఎంజిఎం అనే బ్యానర్ ఉన్న డిస్ట్రిబ్యూటరు మర్చిబాబు అతను ఒక చక్కగా సినిమాని ఎలా రిలీజ్ చేయాలి ఎలా ప్రమోట్ చేయాలి ఎలా ఆడియన్స్లో తీసుకెళ్ళాలి ఎలా డిస్ట్రిబ్యూటర్తో తీసుకెళ్ళాలి అని తీసుకెళ్ళిన మంచి వ్యక్తి అచ్చిబాబు అచ్చిబాబుకి సినిమా ఇవ్వడం అనేది వాళ్ళకి ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్కి మంచి గుడ్ హ్యాపీని అని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే ఒక దానికి మనకు శుభాలు కలుగుతూ ఉంటాయి ఇది మనకి మంచి
మాత్రం ప్లస్ అవుద్ది ఇలాగే నేను మాత్రం డైరెక్టర్ కూడా ప్లస్ అవుద్ది ఇక ప్రేక్షకుల దగ్గర తీసుకెళ్లే బాధ్యత ఆయనది అయితే మీడియా ద్వారా అందరికి తీసుకొచ్చే బాధ్యత జర్నలిస్ట్ అంటే అప్పాజీ గారిది పిఆర్ఓ గారిది ఆయన కూడా మంచి జర్నలిస్ట్ ఆయన మా పర్సనల్ పిఆర్ఓ ఆయన నాకు చాలా సినిమాలకి పిఆర్ఓ చేసిన అప్పాజీ గారు కూడా ఈ సినిమా పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి టీం అందరూ కూడా మంచి టీము మీ అందరికి దొరికింది కాబట్టి ఈ సినిమా సక్సెస్కి అయ్యి పునాదులు అని చెప్పి తెలియజేస్తూ మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ సో మచ్